ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಥ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಎಮ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಎಮ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಕೂಡೋದು ಕಳೆಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ಇರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯಾರಬೋಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಬೇರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ತೂಕ ಇದೆ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಈಗ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಏನು ಗುಣ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಗುಣ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ಪೇಸಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಲಿ ಅದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜೆಬ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಜ ಗಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನು ಅದು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್
ಯಾವ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪಾತ್ ನ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ಪ ಬಾ ನಿಂತಿ ಜಗನ ಐತೆ ಈ ತರ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂತಿ ಜಗನ ಐತ ಎಲ್ಲೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ ಜಗನ ಇದೆ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತೂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಕುಪಾಯ್ ಮಾಡಿರೋ ಜಾಗನೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತಿತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಲಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ರ ಡಿನೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಇರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸಪೋಸ್ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೌದಾ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ನು ಇದೇ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ನು ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ನು ಎರಡು ತರ ಸೇಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ಏನ ಹೇಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೂಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯೋದ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ
ಬಿ ಬಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಪೆರ್ಲೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಎಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಂದ ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಅವರೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದೇನು ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬೈ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆದರೆ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಕಿಟ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಕಿಟ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈ ಥರನೂ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಬರೀರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು ಇದು ವೆಕ್ಟರಿಗಾಯಿತು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಲರಿಗಾಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈನ್ ಕೀಟ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೀಟ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಏನು ಟ್ರೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಟಿಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಜಾಗ ಏನು ಟ್ರೇಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೈನ್ ಇಂದ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಟಿಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಾ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳು ಸೈನ್ ಟಿಟ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಾ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಾ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಓರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆ
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನು ಕೊಸೈನೇ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯ